Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugun maslaga krem tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik kommentariyalarda kremni qanaqa tayyorlasa bo'ladi degan savollariga mana shu kremni tavsiya etmoqchiman. Bu krem juda ham mayin, nafis. Asosiysi mazali krem. Tortlarni orasiga ishlatganingizda tortlar juda ham yumshoq bo'ladi. Hattoki asalli tortlarga ham ishlatsangiz juda ham mazali hamda yumshoq chiqadi asalli tortlar. Shun uchun bugun sizlarga shu kremni tavsiya etaman hamda hozir ko'rsatib beraman. Men bu kremni Tomaris tortiga ishlatganman, uni orasiga, devorlariga tekislashga ishlatganman. Mevali tortga ishlatganman bu kremni. Tortni orasiga mana mevali bilan terib ishlatganman. Bu kremni tayyorlash uchun men sizlarga hozir tarozda ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mangi 500 ml slivka kerak bo'ladi. Stakan manda 250 ml. Standart stakanlar 250 ml bo'lish kerak. Mana 500 ml slivka quyvonman, chuqur idishga slivka albatta sovuq bo'lish kerak, xolazilnikdan olingan bo'lish kerak. 500 ml slivki 425 g bo'ldi. Shakar upasidan solaman, yarim stakan solaman, bu 60 g. Mikserim mana tishlari qattiq temirli. Oldin aralashtirib olib, keyin mikserni yoqaman. Oldin past tezlikda, 1-2 soniyadan keyin baland tezlikka o'tkazib, mikserni baland tezlikda ko'pirtiraman. Ushbu ko'pirtirishim uchun menda 3 daqiqa ketdi, ya'ni 3 minut. Mana krem tayyor bo'ldi. Bu bunaqa kremni ham men tortlarga ishlataman. Asosan bezeli tortlarga mana shu kremni ishlataman. Yana bu krem tortlarni yon atrofini, ya'ni devorlarini tekislash uchun juda ham qulay krem. Bu birinchi variant edi. Hozir yana davom etamiz. Buni uchun bizga smetana kerak bo'ladi. Yog'sizlantirilgan smetana. Yog'li smetana bo'lmaydi, chunki slivkini o'zi yog'li. Hozir men tayyorlab olgan slivkali kremga aralashtiraman de. Idishga mana 425 g smetana solishim kerak, chunki slivki 425 g edi, birga bir bo'ladi. Smetana ham 425 g bo'lishi kerak. Mana 425 g smetanani soldim. Bunga ham shakar upasi solaman, lekin sal ozroq solaman, 10 g ga. Yarim stakan, yarim stakan to'lmas. 50 g bo'ladi. Kremni shirinligini o'zingizlarni tabiiylarga ko'ra ham yoki kamaytirishingiz, yoki ko'paytirishingiz mumkin. Mana shakar upasini solib oldim. Endi mikser yordamida aralashtiraman. Bunga 30 soniya ketadi. 1 minut ham ketmaydi. Bu smetanali aralashma slivkali aralashmadan sal suyuqroq bo'ladi. Mana ekranda o'zingiz ham ko'rib turibsizlar qanchalik suyuqligini. Hozir endi tayyor bo'ldi. Nargi kremimizga quyib aralashtiramiz. Bu krem juda ham mazali. Ha, yana shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Smetanani o'rniga yogurt ishlatsangiz ham bo'ladi. U ham juda ham mazali chiqadi. Yoki yarmini smetana, yarmini yogurt qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil ta'mni beradi, ya'ni bir xilmas o'xshash ta'mni beradi. Juda ham mazali chiqadi. Mana endi kremni yaxshilab aralashtiraman. Sekin ohista aralashtiramiz. Yaxshilab deganim, endi bir-biriga yaxshilab qorishsin devonman de, lekin sekin ohista aralashtirish kerak. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, juda ham nafis, mayin krem chiqdi. Rus tilida aytganda vazdushne dedi, xuddi shunaqa krem. Mazali, mazasi musqaymoqqa o'xshaydi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring, tortlarni orasiga, devorlarni tekislashga mana shu kremni tayyorlab ishlating. 
Şunday kılıp azizler, kengi videolarımda koyu bana uçuraşkınca salamat bulayım.